a ball is drawn from a bag containing five white, four black, and three red balls. Find the probability that it is a white ball. Uh, uh, second problem: black ball. Third, red ball. Fourth, non-red ball. That is our question. For the bag, in the carry on, we are going to see that. But why did the problem is all done? That is symbolic. That is bag. We are going to see that. That is total. That is what we are going to see. So, five white. Under five white, four black, and three red balls. That is what we are going to see. So, for the bag, there are balls. That is why the bag is total. That is what balls are going to see. टोटल ट्वेल बॉल्स बैग आंदा चेदर बोलने पर नाडम एक्सपेरीमेंट ड्रॉइंग ए बोल फ्रम एम ट्वेलव बोल्स अवे टोटल नंबर ऑफ केस एन एस ईक्वल टू ट्वेलव पन्द्रुद्ध बोलना और बोल सेलक्टर रीति सेलक्ट पन्द्रुद्ध वेस अब टोटल नंबर ऑफ केस एन एस ईक्वल टू ट्वेल इन नाम चोदी आदते क्वस्ट अब बोल वरच वैट फोर ब्लॉक आड अगर ट्वेलव बोलस आज एन एस ईक्वल टू ट्वेलव फस्ट को चोदी वट द प्रोबिलिटी दैट इट ईस् ए वैट बोल और वैट बोल कॉल अब वैट आवान प्रोबिलिटी एइट आवण नमक प्रॉबिलिटी विल बी ईक्वल टू एम बै एन एन ऑलरेडी ट्वेलव एम ए वैट कल फेवरबल केस नोकी ना पन्द्रुद्ध बोल वैट अंज वैट बोल वैट केवरबल केस फाइव आोबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वैट बोल फाइव डिवैड बै ट्वेलव ओके सैकंड क्वस्टन चोच The probability that it is a black ball. If a black ball is there, the probability is there. Fifteen balls are there. Then one ball is selected. Again, probability by definition is favorable cases m divided by total number of cases n, which is equal to total number of cases. This random experiment is more than fifteen. Then if there is a black ball, then there is a chance that a black ball is there. Then there are four favorable cases. So we are looking at four black balls. Pum favorable number of cases uh, m is equal to four. So probability is equal to four by twelve. And so, then we can one by three. Neither that. That is simplify. Just that we can write it as one by three. Ni moonam thada. What is the probability that is it is a red ball? For red ball, what time? Ulla probability and that is m by n. That is n is equal to twelve. That is red. What time? Ulla favorable case and that is. मूं रेड बोल नई फोर द प्रोबिलिटी ईस बै ट्वेलव और इट कैन बी सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड टू वन बै फोर इन नाला क्वस्टन चोदी वाट द प्रोबिलिटी दैट इट ईस ए नोण रेड बोल न पन्द्रुद्ध बोल और बोल सेलक्टू अब रेड बोल आवर रेड बोल अ बोल अब रेड बोल आगे पन्द्रुद्ध बोल मूंण रेड बोल बाकी रेड अलत्र बोल ना कई अंज वैट ना ब्लॉक टोटल बोल बोल नोण रेड अलत बोल अब नोण रेड बोल कॉबिलिटी एम बै एन एन एस ईक्वल टू ट्वेल नोण रेड केवरबल केस केस टोटल रेड अलत बोल कॉल वैट सोरी वैट ब्लॉक बोल नोण रेड बोल सो द फेवरबल केस ईक्वल टू नयन बै टू और इट कैन बी ऋट बै फोर इन बोल बोल स प्रॉब्लम न अड़ा प्रोबिलिटी पढ़ी इंपॉर्ट क्वस्टन वट द प्रोबिलिटी दैट ए लीपियर सेलक्ट अट्डम विल हाव फिफ्टी सी लीपियर फिफ्टी सी वरान प्रोबिलिटी एंण चोदी निपियर पर मूटी अरुपत् वर्ष नीपियर पर अब मूटी अरुपत् वर्ष सोरी दिवस लीपियर आने अंपत्मू सर साध्यद नमक 
അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്ന് സൺഡേസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട് എത്ര ആഴ്ചകളാണ് വരുന്നത് കാരണം ഓരോ ആഴ്ച ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ എന്തായാലും ഉണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് വീക്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അമ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് റിമൈൻഡറും വരും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് ഫുൾ ഡേയ്സും സോറി ഫുൾ വീക്സും ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീക്സും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സും ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡേകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വീക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് സൺഡേസ് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ അമ്പത്തി രണ്ട് സൺഡേസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാട്ടോ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് സൺഡേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൺഡേ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ലീപ് ഇയറിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് സൺഡേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളില്ലേ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഒരു സൺഡേ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം അമ്പത്തി രണ്ട് സൺഡേസ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് സൺഡേസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം അമ്പത്തി രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാവുന്നത് അപ്പോ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം സൺഡേ മൺഡേ ആയിക്കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് സൺഡേ മൺഡേ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആവാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആവാം ഓർ ഇറ്റ് കാൻ ബി സാറ്റർഡേ സൺഡേ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിലല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഏഴ് കേസുകളുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഏഴ് കേസുകളിൽ സൺഡേ വരുന്ന ഫേവറബിൾ കേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൺഡേ മൺഡേ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വരിക അപ്പൊ സൺഡേ വരുവാൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര കേസസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് കേസുകളാണുള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര കേസുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ കേസസ് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ലീപ്യർ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ബൈ സെവൻ ആണ് അതായത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളിലെ ഈ ടു ഡേയ്സിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് ഏഴ് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് പിന്നെ സൺഡേ വരാൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടു ബൈ സെവൻ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതേ മാതിരി വാൻസാൽ ഒരു നോൺ ലീപ്യറിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നോൺ ലീപ്യർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇയർ നോൺ ലീപ്യറിൽ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൺഡേസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നോൺ ലീപ്യർ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വർഷം അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷമാണ് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ട് നോക്കി അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അയ്മ്പത്തി രണ്ട് വീക്കുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്ന ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരും വൺ റിമൈൻഡ് അപ്പൊ അമ്പത്തി രണ്ട് വീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ അമ്പത്തി രണ്ട് സൺഡേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സൺഡേസ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഇനി ബാക്കി ഇപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് സൺഡേ വരണമെങ്കിൽ